صباح الخير ازيكم حبايبي عاملين ايه زي ما انتم شايفين كده في المقدمه انا النهارده هعمل معاكم دكر بط محشي بخلطه الرز وكمان هنعمل معاكم المبروم او الكسكسي ايا كان انتوا من اي بلد وبتقولوا عليه ايه فهوريكم الطريقه من الالف للياء وهوريكم كمان حشوه البطه ده دكر بطه عندي حوالي أربعة كيلو كده وهحشيه لكم ان شاء الله بطريقه مختلفه هنا بقى معايا بصلتين كبار مبشورين ومعاها معلقه كبيره من البهارات ومعاها كمان معلقه كزبره صغيره ومعلقه فلفل صغيره ومعلقتين ملح صغيرين والبهارات اللي انت حابه تحطيها او تضيفيها حطيها وطبعا لو جنزبيل حطي نص معلقه وسنه قرفه كده بتدي ريحه حلوه قوي للخلطه الجميله دي وبنزل كده بحوالي كوبايتين من الرز كده واقلبهم في الخلطه الجميله دي وابدا دلوقتي احشي كده الدكر البط اللي عندي ده وتقدري تعملي الدكر ده طبعا لعروسه لمناسبه عندك حلوه للبيت لو انت حابه حاجه كده تغيير في الطعم وتغيير كمان في في الشكل ان انت بتعملي كده كله على بعضه بيبقى شكله طبعا وفي التقديم بيبقى شكله حلو قوي طبعا لو عندك مناسبة فرح يعني حاجات حاجة انت هتقدميها او عزومة او كده بيبقى شكله حلو او على السفرة بيبقى كده مالي مركزه وهو موجود على السفرة هنا انا بحشي كده الرقبة كده في الاول زي ما انتم شايفين كأني بالظبط بزغط البطة كده او تقدري ان انت زي ما انت بتحشي كده الحمام عايزه اقول لكم طعم الرز كمان بيبقى حلو قوي وبتدي طعم الخلطه دي طبعا بتدي طعم للبطه بيبقى طعمها حلو وريحتها كمان حلوه قوي وحاجه مختلفه يعني احنا دايما وهسلقه كل حاجه بس دايما احنا بنسلقه كده زي ما هو او بنعمله اللي هي المرته اللي هي بالبصل بس يعني حبيت ان انا اغير معاكم النهارده في طريقه الاكل زي ما انتم شايفين هنا انا بدات كده اضيف الخلطه بتاعتي جوه الجلد وزي ما انتم شايفين بايديا كده بحاول افرغ الجلد طبعا عشان هو ذكر بط يعني فالجلد بيبقى سميك شويه فالبط بيبقى مختلف عن الحمام او الفراخ بيبقى الجلد سميك فهو بياخد وقت ومجهود شويه في تفريغ الجلد ده وحبدا اضيف كميه رز كمان في قلب البط كده عشان يبقى عندي كميه كويسه في من الرز جوه ذكر البط طبعا زي ما انتم شايفين انا مش بضيف كميه كبيره قوي عشان بدي مساحه للبطه الرز كمان ان هو ياخد راحته في السوا جوه البطه فزي ما انتم شايفين كده انا بدات افتح كده فتحه آه في البط كده عشان ادخل الرجلين اسكنها كده وان هي ما تطلعش بره وكمان جبت القنصه بتاعه ذكر البط وحطيتها كده من جوه وهقفل عليها بخله كل ده عشان ما اخليش الرز ان هو يطلع بره البط او ينزل في الشوربه فانا طبعا ولو انا ضفتها من غير الخلة دي ما كانش الرز هينزل ولا حاجة لان انا قفلة بالقنصة وزي ما انتم شايفين الرقبة كده انا بدخل الجلدة الحتة الزيادة فيها ومش ضيفة كمية رز كبيرة علشان بدي مساحة للرز ان هو ياخد حجمه الطبيعي ويستوي كويس ما يبقاش فيه رز ني جوه البطة بتاعتي كمان قفلت كده بخلة عشان الرز ما يخرجش بره ده شكله كده معايا انا طبعا جبت حلة كبيرة فيها بصلاية فيها طماطماية فيها ورق لوري البهارات والنكهات اللي انت حابة تضيفيها ضيفيها وهبدأ احط الدكر كده واسويه هياخد حوالي 
ساعتين حسب الوقت اللي يستوي فيه وزي ما انتم شايفين طبعا هو طالع عندي اهوت لقيت الرز استوى وهو استوى كمان وزي ما انتم شايفين في فتحة في الصدر كده اتفتحت من الجلد بس مع ذلك ما نزلش رز خالص منه في الشوربة وحبدأ ادهن كده الدكر البط معايا بقطع من الزبدة الزبدة دي بتدي لون حلو قوي في في التحمير وكمان معلقة صلصة على الخفيف خالص زي ما انتم شايفين على الخفيف خالص هنا بقى هندخل على المبروم او الكسكسي وطريقة عمايله من الالف للياء هنا انا ضفت على الدقيق ده حوالي معايا نص كيلو من الدقيق ضفت عليه معلقة خميرة ومعلقة ملح وزي ما انتم شايفين نزلت بكمية المية زي ما انتم شايفين يعني انتوا خدوا بالكم الطريقة ازاي واكتر من الشرح لان المشاهدة بتبقى افضل من كمان الشرح انا بضيف مية نقط مية كده على دي وايديا التانية شغالة زي ما انتم شايفين وابدأ كده ابرم المبروم معايا كده عشان يبقى ما يبقاش عجين يبقى حبيبات زي ما انتم شايفين كده اهم حاجه في المبروم او او الكسكسي بيكون ان انت تبرمي فيه زي على قد ما تقدري كل ما تدي له وقته في البرم كل ما يديكي طعم احلى وكمان يكون هو مخدوم احسن ويطلع معاكي المبروم بيبقى مختلف عن الكبه ما بتشتغلي بيه في الكبه على طول تحط الدقيق وخلاص على كده وتحط الميه في الكبه وبعد كده تحطيه على طول في البواخ ده طعم وده طعم تاني خالص بيبقى مختلف هو بياخد وقت شوية بس صدقيني سهل قوي وكمان بيدي تست حلو واللي كل اللي يدوق يحس ان هو مختلف عن يعني عن اللي هما بيعملوه شايفين انا بفرك فيه على قد ما بقدر المهم كمية الدقيق ان هي عايزاها كلها تكون متغلفة كده ما يكونش في دقيق ابيض هيكون كل متبرم زي ما انتم شايفين كده شايفين لون الدقيق اختلف يعني عن الاول هنا بقى انا محضرة بواخ محضرة طبعا اي قماشة نظيفة تكون يعني تخليها بس المعجنات او المبروم او اي حاجة انت هتعمليها من الحاجات دي تكون نظيفة وده الديارة بتاعة المبروم زي ما انتم شايفين النهاردة انا مش هعمله بقى معاكم في الكبة انا عملته معاكم قبل كده في الكبة لكن النهاردة هعمله لكم بقى في الديارة المخصوصة للمبروم شايفين انا بعمله بحطه في الديارة كده وبنزله من الديارة بيطلع كله بتبقى حباية متبرمة وما بقاش فيها دقيق انا حابة ان انتوا تشاهدوا اكتر ما تسمعوا الشرح لان المشاهدة وتشوفي طريقة العمايل بتبقى مفيدة اكتر كمان من الشرح انا حبرم كده وعايزة اقول لكم اي حاجة زي ما انتوا شايفين كده الكمية دي لو طلعت منك وعجنت حسيت ان هي عجنت تحت ايديكي يعني شايفين دول اخر كمية لو حسيت ان هي عجنت تحت ايديكي آه طبعا ما بترمهاش انت بتحطيها في الكبة وتحط عليها معلقة دقيق وتخلي الكبة تلف عليها لفتين كده آه وخلاص وبتضيفيهم وترجعهم تاني لبقية المبروم وكده انا بقى محضرة البواخة على النار لغاية البواخ ده ما يغلس شايفين البخار لازم البخار ده يطلع من الحلة وابدأ انزل كده بالمبروم طبعا لازم المبروم يتحط في اي قطعة قماشة تكون نظيفة واسيبه يتبوخ بقى لمدة نص ساعة في الاول بعد نص ساعة باخده كده زي ما انتم شايفين قدامكم كده اعمل له الردة بتاعته ايه الردة دي مش الردة دي, دي ايه لا دي الردة يعني برده بلبن وحط عليه معلقة ملح كده زي ما انتم شفتوا حسب التذوق يعني انا حسيت ان هو كمية الملح فيه كانت قليلة خالص فانا حبيت ازود شوية الملح وعايزة اقول لكم ممكن تقدري تضيفي يعني ربع معلقة سكر بيدي كده تسكيرة حلوة كده وطعم حلو في المبروم 
وكده انا حسيت ان هو محتاج لسه كمان شوية لبن ضفت له يعني الكمية اللي عندي دي خدت كوباية ونص من اللبن وما تخلوهوش يطرى معاكي قوي عشان هو لسه هيتبوخ على النار فيبقى هيطرى كمان مع البخار وكل ما يعني تخليه في سنة يعني يكون طري شوية ما ياخدش معاكي كمان سمنة كتير ويكون خفيف ما يكونش دسم لان لو سبتيه كده من غير ما ترضي اكيد ده هياخد منك سمنة كتير قوي ومش هيديك النتيجة الحلوة زي ما انت بترضي باللبن وبتطري شوية طبعا الحاجة دي بتيجي بالخبرة مش بتيجي من اول مرة يعني ممكن تك... اول مرة ما يزبطش معاكي تاني مرة كده لغاية ما انت تاخدي بالك بقى من التكات وكل الطريقة ازاي ان انت تحاول تزبطي بكده بقى انا دخلت طبعا دكر البط في الفرن اتحمر وخد اللون الجميل اللي انتوا شايفينه ده وكمان سبت المبروم على البواخ وسبته ياخد راحته خالص بعد كده بنزله واخد منه الكميه اللي انا محتاجاها واضيف لها الزبده البلدي وبكده ده شكل الوجبه بتاعتنا النهارده اشوفكم